Sziasztok! A mai adásunk igazán különleges lesz, ugyanis itt van velem nagyon kedves barátom, Horváth Tomi. Sziasztok! És beszélgetni fogunk egy kicsit a kávé minőségének ismérveiről. Tomi, miért te kezded magad egyre jobban beleásni a kávéba, és már többször beszélgettünk róla, a legelső és legfontosabb része a kávénak az a minősége, mint alapanyagnak, mielőtt elindulunk. Mit tudsz erről? Mik a minőség ismérvei? Hát kezdjük az árral, a legérzékenyebb pontja. Nyilván én, mint laikus, eddig azt hittem, hogy a minőség mondjuk egy kapszulában már kimerülhet, de mint kiderült utólag, ez nem igaz. Tehát mint minőség olyan, én az ízben keresem, hogy mennyire intenzív az íz, hogy mennyire gyümölcsös az íz, hogy, hogy mennyire marad meg a számban az az íz, és hogy mennyire nem keserű. Például nekem mondjuk ezt jelenti, inkább a gyümölcsösséget keresem. A gyümölcsösséget, nagyon jó. Akkor szerintem kezdjük el a legelején, hogy honnan is indulunk, az alapanyagtól, és itt fel is teszek nektek egy nyílt kérdést, tudjátok-e, hogy mi az igazi tartalma annak a szónak, hogy specialty kávé. Specialty kávé zó. Mit a specialty kávé zó? Mit a specialty egy kávé pörkölő? Mi van a szó mögött? Hát igen, speciality. A helyzet az, hogy én egyszer betértem egy ilyen kávézóba, és mikor kikértem a presszót, azt mondta a barista, hogy hát ez egy, ez egy Kolumbia, ez most nagyon-nagyon testes lesz, és akkor így néztem rá furcsán, hogy hát én nem kérdeztem, honnan van ez a kávé, de nagyon örültem, hogy elmondta. Megkaptam, lehúztam, és akkor visszakérdeztem, hogy ez egy kávé, mert annyira gyümölcsös, annyira más íze volt. Én eddig egészen idáig azt gondoltam, hogy keserű, rakjunk cukrot, tejszínt, fahéjat hozzá, mindent, amit találunk, tortareszeléket, így van egy kis habocska. Én azt hittem, hogy az a jó kávé, hogy minél jobban tüntessük el azt a kesernyi és tiszt. Erre kaptam egy olyan presszót, elfelejtettem véletlenül cukrot rakni hozzá. De azért, mert nem is volt a kávézóban cukor előkészítve. Ha, bingo, akkor jó helyen lehetté. Így van, és meg, meg, megkóstoltam azt a presszót, és gyümölcsösséget éreztem, kicsit savasságot, savanyúságot, de csak éppen annyira külön, különleges íz volt, hogy nem is fogtam fel, hogy valójában a valódi kávénak ilyen íze van. Na, valódi kávé. Ezt jelenti a speciality szó, ugyanis ha végignézzük, ez a nyers kávénak az osztályzása. Ha van egy nagy piramisunk, szintekre pakolódnak gyakorlatilag a minőségek, nullától százig pontozzák minden, Ilyen nyers kávé, amit ide kikészítettem neked, hogy át is beszéljük, hogy melyik mi, ha eléri a 80 pontot, vagy fölé megy, akkor nevezhetjük specialty kávénak, ami gyakorlatilag magyarra fordítva speciális minőségű alapanyagot jelent. Hoztam ide specialty kávékat, hát és a különböző feldolgozásukat, illetőleg bekészítettem pár mintát, hogy meg is tudjam neked mutatni, illetve nektek is, hogy min múlik a minőség. Kezdjük az elején, nyers kávé. Már jól ismered, láttad őket, teszteltünk egy párat. Igen. Mondhatok olyat, ami 80 pont alatt van, hogy egy kicsit megnézzük az összetételét, jó, hogy mit találhatok benne. És amint számodra kicsit furi, vagy esetleg itt nem látod, egy-kettőt szemezges ki nekem. Hát kapásból itt van ez a sötét furcsaság, ami egy kicsit sötétebb, mint a három szín amit látok. Mm. Illetve van, vannak ilyenek, amiknek csak a... a nem is az nem a héja. A héja van a meg, igen. illetve ilyen szétnyílt darabok. Különböző. Ez például annyira sötét, és még a mérete is el kicsit... Hát kicsit különbözik egy Majd picit. Majd az el van rohadva, és belerágta magát a bogár. Tessék, van egy ilyen lyuk. Jó, oh, na. Ott a na. kávé cserjének a héja, vagy a szára. Még egy pácsmentest ezt találtam, még egy kis héj, ezzel meg rajta van a pergamino. De durva, rakok ide mellé közvetlenül, nézd csak. A másik oldalra mondjuk nyugodtan, hát ez, ez a leglátványosabb, ez nagyon szép. Na nézzük meg akkor, hogy miket szemezgettél össze itt nekünk. Hát van itt minden, ez nem tudom, például az olyan, mint egy ilyen kis faág lenne, vagy valami kis ágacska látod. Igen, ezt tudod micsoda? Fogalmas Fel is csak. rakhatod emlékbe, ez a, egy kávé növénynek, a kávé cserjének a szára. Tehát ezen vannak rajta a termések, csak... De ez egy meg, hogy ez nem fogyasztható elvileg, nem? Hát ha jó sötétre le van pörkölve, és esetleg őrölt kávénak nagyon olcsón előállítja valaki, akkor simán. Az igen. Oké. Okay. Hát szó, én inkább mit hagyom? Tehát, ja. Na, mit, talál, mit találtál még? Hát figyelj, van itt minden. Van itt szétnyílt kávébabszem, vannak olyanok, aminek csak a héja van a kezemben, de az is annyira szét van égetve, hogy konkrétan, ha egy picit közszenyomom, már szétporlad a kezemben. Tehát ez például lyukas. Mitől lyukas? Azt kérlek, szépen kirágta egy bogár belülről. Jézusom, most ez komoly. Komoly. Várj, mutatok jobbat. Ilyen az, amikor megrágja a bogár, aztán megrohad. Úristen. Ez az a tel van rohadva. 
Hát ezeken szabályosan ilyen kis lyukak vannak. Igen, de ezt most itt egy nyers kávé formájában észreveszitek. Te is kiszúrod, de ez jó, sötétre le van pörkölve, vagy esetleg őrölt kávéba belerajtik, az életben meg nem mondod. És akkor ezt kereskedel- kereskedelmi forgalomba hozzák így? Hát figyelj, ez konkrétan, ez direkt erre az alkalomra nem, rendeltem, mint hogyha érdekelne engem, hogy szeretnék pörkölni olcsó kávét, elküldték, hogy mit tudok megvenni, ezt én le is pörkölhetném, leőrölhetném és eladhatnám. De nem fogom tenni. Hát akkor eddig itt a meszt. Ja, és itt van neked egy egész, ez egy összeszáradt, összetöppet kávé cseresznye, héjastó, húsostó, magostó. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. <gül> Tehát láthatod, hogy mennyi cucc van egy olyan kávéba, ami nem üti meg, és mondjuk alatta van jóval a specialitynek pontozásba, és egy keressél nekem hasonlókat, légy szíves ebbe a speciality kávéba. Hát nem tudok, nem tudok. Itt szinte a méret, a, a szín, maga a textúrája ugyanolyan, mint hogyha ugyanazok a babszemek lennének, tényleg. Tehát, mint hogyha egyet klónoztunk volna folyton, tudod. Na kell ikrek, nem? <gül> Igen, mint ikrek lennének, de tényleg annyira egységes és annyira szép, hogy jó ránézni. Tehát innen indulunk. Az alapanyag kell, hogy rendben legyen. A specialty kávé az gyakorlatilag nekünk, Tomikám, garancia lesz arra, hogy mindegy milyen feldolgozásúhoz nyúlunk, Naturhoz, mosothoz, hanihoz, anaerobikhoz, laktik fermentálthoz, teljesen mindegy, ezek már játékok az ízekkel. A szemek tiszták, nincs bennük idegen anyag, nem rohadtak, nem sérültek. Könnyű dolga van a pörkölőnek, aki egy ilyen kávét lepörköl, plusz nem lesznek ezek a defektes ízek benne. Nem kell eltüntetni azzal, hogy túl pörkölik. Egész egyszerűen helyesen lepörköl átadja a növénynek így az ízét, és ez volt az, amit téged annó megfogott egy kávézóba. Innen indult. És ezeket a pörkölőket szokták specialty kávé pörkölőknek hívni, vagy az általuk előállított terméket hívják specialty kávénak. Ez miért más, és miért lesz ilyen szép is? És miért nem ilyen? Igen, tehát hogy a, tehát ez ki van válogatva, vagy, vagy hogy, hogy csinálják ezt? Na, bele is trafáltál, és itt jön az, hogy a specialty kávék miért szoktak drágábbak lenni, relatív drágábbak, mert hoztam azért ellenpéldákat, meg mintákat, hogy majd mutogassam neked. Tehát ott kezdődik, hogy a specialty kávét azt többször átválogatják. Tehát kapásból nem géppel, cséplővel születelik, meg ilyen nagyipari körülmények között, ami veri szét a kávénövényt, level róla minden olyat, ami nem kell bele, hanem a ilyen farmokon a farmerek és az ő napszámosaik a születi időszakba naponta, két naponta mennek végig a farmokon, és mivel a kávé, ez egy tök jó szeszélyes kis csajszínövény, terem rajta random, érett, éretlen, virágzik, túlérett. Innentől kezdve a születelőnek a feladata, hogy csak a legszebbeket, legérettebbeket szedje le, ezáltal már nem kerül bele nyers, vagy túlérett. Utána, amikor mennek a folyamatokon, hogy hogyan dolgozzák fel a kávét, hogyan fermentálják meg, ott is át van válogatva. Utána szárítják, ott is átválogatják. Csomagolás nem. előtt megint átválogatják. És ezután jó pénzt akar a farmer kapni a nyers kávéjáért. Hát de nyilván, mivel egyesével lettek, akkor ezek kiválogatva. Igen. Konkrétan többször több ember néz át. Így, ha azt ott a kinn a farmokon leosztályozzák, megkóstolják, így ízbe olyan ízeket fog hozni, hogy bőven 80 pont felett lesz, mert nem lesznek ezek a defektes jegyek benne a csészébe, Kap a farmerre egy jó pontszámot, megkóstolod te is, én is, azt mondjuk, hogy ilyet szeretnék megvenni, mert ezt le tudom pörkölni, ez biztos, hogy finom lesz a vásárlónak, tetszeni fog neki, innen indulunk. Ez a... Akkor egy szóval ezt kikerázták, ezt meg nem. Mondhatjuk így is. Tessék. A kávé ez gyakorlatilag a frissességről szól, tehát frissen veszed a nyers kávét, friss pörkölésből, nem egy évesből, két évesből készíted el. Ha elkészíted a kávédat bármilyen eszközzel, akkor nem lerakod, kimész kertészkedni, visszajössz, aztán megiszod, hanem akkor egyből megiszod szépen. Úgyhogy nincsen kertem. Tehát akkor az, az sem mindegy, hogy konkrétan ö, te már ö, ezeket a kávékat, mikor megpörkölted, azt időben el is kell akkor juttatnod hozzám. Tehát, hogy minden, minden, minden számít, minden nap, minden perc számít Igen. az ilyen kávéknál. A legfontosabb az, hogy frissek maradjanak. Igen. Majd amikor a pörkölés témakörét boncolgatjuk, mert valamikor kitérünk arra, és akkor elmondom neked, hogy mik azok a csúcsidők a pörkölés után, hogy mikor a legfinomabb, de alapvetően abból indulj ki, hogy a pörkölés napjától, hogyha keresel egy jó kávét, a pörkölés napjától ne teljen el több mint egy hónap. 
Uh. Vannak ideális számaim a számodra, hogy egészen jól be tudjuk lőni, de például igen, amikor te tőlem kérsz kávét, akkor lepörköljük és küldjük neked frissen. Hát gondolj bele, történelem, jó volt a töriből, nem? Igen. Tényleg. Ja, úgy, mint én. Jó. Tényleg, tényleg, tényleg jó voltam. Én bioszban voltam jobb. Abban nem voltam én. Hát kivéve, ha női testről volt szó. Mindegy. Én a csontokban voltam erős. Magyarország, nem véletlenül volt egy nagy kávé nagy hatalom. Voltak akár kerületenként kávé kimérő és kávé pörkölők. Még régen mielőtt történt egy-két dolog, és elvesztettünk sok minden, sok értéket. A nagypolgároknak ez egy bevett szokás volt, volt hogy elmentek, vettek nyers kávét, hazavitték, és a cselét lepörkölte, és abból ittak. Tehát konkrétan ezt mi magyarok tudtuk, hogy frissen pörkölt kávénál nincsen jobb. Csak a kereskedelem, az üzlet, főleg ahogy nő a globalizációval, elnyomja azért a bélyegét a minőségre, és árversenyek megjelennek a piacon. Tehát győz megint a mennyiség a minőség. Rovására. Pontosan. De ez már egy másik sztori lesz. Addig is van neked példám. Tudsz-e választani magadtól, a bemész a boltba jó kávét ezek után? Hát most így elbizonytalanítottál, mert már nem biztos. Hát gondolj bele, mit kell keresned? Hát általában, hogy százszerzalék arabika, barista kávé, akkor ezeket próbálnám keresni, világos pör- vagy pörkölés, egyáltalán azt sem tudom, hogy fel van-e írva rá rendesen. Igen, keressük meg.